欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：芯片想看榜，沈腾超能一家人第一，王一博四部芯片上榜。国庆档之后，影视再次陷入了低迷，如今单日大盘票房不足五千万，单日破千万的影片仅仅只有一部《万里归途》。而截至目前，《万里归途》票房也已经突破了一十三亿，这与往年国庆档票房最高的影片相差甚远。当然，纵观整个二零二二年，票房超一十亿的影片仅仅只有七部，而春节档影片就占了三部，暑期档三部，国庆档一部。而目前二零二二年还剩下两个多月，就剩下最后的贺岁档了。但是也先少有大片定档。所以将依然延续着惨淡的局面。如今待映的影片中，想看人数超一十万的有一十三部，《超能一家人》六十五点八万，《平原上的火焰》三十四点六万，《长空之王》三十二万，《流浪地球二》二十八点五万，《维和防暴队》二十四点六万，《无名》二十三点九万，《回廊亭》二十点八万，《暗杀风暴》二十点七万。《检查风云》一十九点九万，《热烈》一十四点五万，《可不可以不要离开我》一十三点七万，《风再起时》一十三点一万，《断网》一十四万，《一超能一家人》作为开心麻花的又一部重量级影片，原定于二零二二年春节档上映，最终取消，目前待定档，不过有望在明年春节档上映。《超能一家人》是由宋阳执导，艾伦。沈腾、陶慧、张琪、韩彦博、白丽娜主演的喜剧电影。宋阳此前执导的《羞羞的铁拳》大获成功，斩获 22.13 亿的票房，豆瓣 6.8 的评分。不管票房还是口碑都是相当不错的，所以这部新作《超能一家人》也是有着质量保证。虽然这部影片缺少了马丽，但是有着艾伦和沈腾喜剧担当，还是具有很大的票房号召力的。从剧情上看，艾伦饰演的挣钱离家出走漂泊多年，开发了一款理财神器 A P P， 不料却被家乡卡西契克市邪恶狡猾的市长沈腾饰演的奇奇科夫盯上。而此时挣钱一家人竟遇到天降陨石，获得了超能力，但只要有人离开，超能力便会消失。此种情况下，挣钱被迫和不靠谱的家人团结起来，共同抵抗奇奇科夫。上演一场超能力 vs 超能力的爆笑故事，当然从剧情内容可以看到，又是奇幻喜剧，这也是目前开心麻花所擅长和主打的，和羞羞的铁拳保持着一致。二平原上的火焰，从平原上的摩西改名为平原上的火焰，再到延期上映，这部新片也是波折不断。虽然该片导演执导的影片并不多。但是监制刁亦男却颇负盛名，《白日焰火》《南方车站》的聚会都出自其手。早年的影片《制服夜车》都是斩获过国际大奖的，该片更是汇集了周冬雨、刘昊然、梅婷、王学兵、袁弘、吕玉来、陈明浩等新老实力派演员。当然，这又是一部犯罪片，改编自双雪涛小说《平原上的摩西》，讲述了刑警庄树在追查一起出租车杀人案时。意外发现昔日青梅竹马的好友李斐也被牵扯其中的故事，这种类型片也是刁亦男所擅长。三《流浪地球二》，一部《流浪地球》直接打开了国产科幻片的新大门，最终也是口碑票房双丰收。第二部自然让人期待不已，原班人马回归，当然又有天王刘德华的加盟，更是让人期待。第二部是第一部的前传。已提出计划将建造一万座行星发动机的时代为背景，讲述了太阳危机即将来袭，世界危在旦夕，人类文明的延续将面临巨大挑战的故事。该片也早已定档明年春节上映。四，王一博四部新片《长空之王》《维和防暴队》《无名》《热烈》。《长空之王》本是这个国庆档上映的，却在前一天突然遭遇撤档，讲述的是空军试飞员的故事。维和防暴队作为公安题材电影，讲述了中国维和警察防暴队在海外执行任务的故事。该片由黄景瑜、王一博、钟楚曦、谷嘉诚
。赵华为主演，之前由于其中一个演员出现问题，也是导致该片一拖再拖，目前尚未有定档消息。《无名》是部谍战片，该片由程耳编导，梁朝伟、王一博主演。该片聚焦了波谲云诡的隐蔽战线，讲述了地下工作者们冒着生命危险送出情报。用生命与热血保卫祖国的故事，《热烈士不接舞》题材影片，大鹏执导，黄渤、王一博主演。影片讲述了面对窘境，仍然坚持着自己梦想的陈硕，偶然间遇到了人生伯乐丁雷，在数次的阻碍与困难中，两人带领团队突破难关，最终奔向共同的目标。从题材上看，四部新片题材迥异，对于王一博来说。无疑是很好的历练和挑战，当然也都是和实力派演员合作，对于其个人的演技提升、演艺事业发展是大有裨益的。剩下的影片《回廊亭》《暗杀风暴》《检查风云》《可不可以不要离开我》《风再起时断网》等，其中《可不可以不要离开我》是最近的一部降映影片，一十一月一十一日上映。陈乔恩、贾冰、郭涛、卢靖山、吴越等主演的爱情片。总之，这些大映影片大多数都还是值得期待的，题材上还是丰富的，所需要的只是一个上映日期了。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。